さてもうすぐ約束の時間だけどどうやら来たみたいねあなたたちはそこの物陰に隠れてて了解。おやおや、奇遇ですね。カスガイ CEO。いや、カスガイさん。向こうでリンのライブをやっているところを見ると、無関係ではなさそうだな。リンと行動を共にしているということは、彼女に私を探らせていたのは、あなたでしたか。いいえ、私も最初は、リンに疑われてたのよあなたも暇じゃないでしょうから担当直入に言うわね組織と手を切りなさいまがいものをビジネスの土俵に乗せようなんて無謀以外の何者でもないわなるほどなるほどご忠告痛み入りますよしかしねあなたのその進言は。受け入れることは難しいですねもう CEO でもそれどころか我が社の人間ですらないのですよそんな一般人に我が社の方針を指図される覚えはないですからねそうでもあなたの理論で言うのなら一般人である私に執着しなくてもいいんじゃないかしら<笑>あなたを野放しにしておくと我が社のあらぬ噂をまき散らしかねないですからねライブが終わり次第リンとあなたにはご同行願いましょうかねあら誘拐と監禁は立派な犯罪よ任意で同行していただくだけですそれなりの待遇は保証しますよま余計な抵抗があると少々荒っぽくなるかもしれませんがね<笑>なんだかんだ言いながら結局は力づく気弱専務と言われたあなたにしては随分と強気に出るのねはっお前たちこの女を例の場所まで連れて行きなさい了解ですうん、やっぱり仲間がいましたか<笑>構いませんまとめて片付けてしまいなさいいいな頼む
ぞ続けはあっもともと坂口くんみたいな小物にはちょっと荷が重すぎる計画だったわねだ黙らしちゃいまがいものの大細部を使えば富士の病だってその使
救われる命もたくさんあるんですよ医療技術に貢献しようという志は評価したいところだけどあなたの場合名誉欲の方があからさまに先行しちゃってるのよね社長だってまがいものを研究対象にして人儲けを企んでいたじゃないか私はね純粋に知的好奇心からまがいもののことを知りたいと思ってたのでも自分の好奇心を満たすために他人を犠牲にしてしまうのは許されないそれに今の私は秋葉慈恵団の一員だからねまずは事態の収束研究はそれからよく,くそこれで勝ったと思わないことですよまだ私には組織という後ろ盾が我々を当てにしてもらっても困るな。そうが、そうが様、何とぞご助力を。見苦しい。汚い手を離せ。うん、お前の利用価値はもうない。そんな<笑>我が社はこれまで資金援助や場所の提供その他にもま,まがいものを強化する投薬プランも提供したじゃないですかその見返りとして君は邪魔者を会社から追い出せただろう<笑>計画成就のための準備は全て終わった消えるがいい君の存在は見るに耐えんよ<笑>あなたは何が目的でこの町を秋葉を混乱させているの秋葉にまがいものを放って何をしようとしていたのまがいものなど計画のための下地作りに過ぎない私の最終目的はこの町そのものだよ。秋葉を、まがいにするためにな。<笑>これまではまがい者たちを使って生命エネルギーを集めていたが、まがいが生まれれば、この秋葉原自体が生命エネルギー集積装置となる。そうすれば日本、いや、いずれは世界中から生命エネルギーを集められる。そうすれば八神は表舞台に立てる滅びに瀕した一族から世界を滑る一族へそんなことはさせない力ずくでも止めてみせる<笑>意気込むなしずくその様子ではパートナーの異変にも気づいていないようだな単にまがいが動き出しただけのこと少年の体にも少なからず影響が現れ始めたということだそうが今すぐ計画を中止して私はまがい計画を必ず完遂するこの町の終わりと始まりを八神の新しい時代を見ていてくれもう会うこともないだろうそうが坂口君に釘を刺すだけのつもりがエビで鯛を釣っちゃったみたいねまがい計画君なんとか歩けるとりあえずモグラに戻りましょうしずくちゃんも肩を貸してくれるええもちろん
熱下がらないねやっぱり人の薬は効かないようねどうしたものかしらどうして教えてくれなかったんだよここまで体調が悪化してるってこと<笑>ニーニーしっかりしてそんなの嫌だよニーニーは元気だけが取り柄なのにだ大丈夫だよきっとすぐに元気になるよ<笑>お前やっぱり無理してたんだなわしらもお前に負担をかけすぎちまったまるでヒーローに頼るみたいにな中身はごく普通の高校生だってこといつの間にか忘れてたよまったくまったくバカですわそんなボロボロになるまで下僕のくせにそりゃわかりません原因不明で駅に近寄った警察の人も倒れてるみたいで本当だポツリもその話題で埋め尽くされてるそれってもしかするとまがい計画ソーガが企んでるっていう物騒な計画か倒れてる人々はおそらく生命エネルギーを吸われてますわにしてもなぜ秋葉原駅なんだあの辺に怪しいものなんて奴らのアジトが分かれば乗り込んでギッタギタにしてやるのにアジトアジトかもしかしてあそこかもなんか思い当たる場所でもあんのか前に事件の起きた場所を調べた時に円の中心が駅から少しずれてる気がしたんだそれはどこなんだよほんの少し南西ラジオ会館の建設予定地<笑>ラジオ会館がかけどお前確かに中を見た人間はいないわよね調べる価値はあるな私も電波を感じるラジオ会館には私とリンが行くわ《ここから先は私たち一族の問題》《行くのは私とリンだけでいい》《それに話が本当なら》普通の人間は駅前に近寄れないはずですわ<笑>大丈夫心配しないで姉様の言う通りですわ本当にあの男と戦えるの<笑>何かを犠牲に生き続けるのは抗うのも自然の摂理かもしれませんわでも自らの運命をねじ曲げるため無用の犠牲を出すことは認めるわけにはいきませんわリン一族を生きながらえさせる義務感を兄様が背負われ続けてきたのは十分分かってますのだけどそうね私も同じ考えよリン戻ってくるのよ絶対私たちは仲間なんだから必ず帰ってくるんだぞまだまだ二人には。秋葉をたくさん楽しんでほしいからね激しく遠いありがとうみんなでは行ってまいりますわ下僕をお願いしますわねい<音声>っちゃいましたね二人だけで行かせてよかったのかなだけど駅前に近寄ると普通の人間はエネルギーを吸われてしまう可能性が高いわ。私たちが一緒に行っても、むしろ足手まといになるわね、きっと。ニーニー、寝てなきゃダメむりだよ
そんな体で<音声>そんな体じゃ言っても足でまといになるだけよ気持ちはわかりますけど先輩の体はドボドボじゃないですかボロボロボボロボロじゃないですかこれ以上は。んなんだもうこいつらはくわーここか僧が様に逆らう愚か者の巣窟はまがいものくそこんなところまで来やがったカティたちは奥に隠れてあ、はい妹さんこっちですあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、うだうだ言ってても仕方ねえ行くなら行けここはわしらが何とかするお前は早くしずくとリンを追いかけろふりゃほがななんだマスターすげえ強いじゃねえかそれなら最初から戦ってくれてもよかったのにいや若いヒーローを育成するのは先人の務めってな昔から決まってんだよきくそそれならこっちを女だからって甘く見ないでよねはあほら早く行きなさい行ってみんなで戻ってくるのよいけ行って秋葉の伝説になってこい先輩頑張ってニーニー信じて。体で来ないでって言ったのにあなたって人はまったく何のために残してきたと思ってるんですのでも嬉しい宗我の気配をかすかに感じる間違いないこのビルこそがまがい計画の中枢同意ですわけどラジオ会館に何があるって言うんですのわからないけど悪影響を与える何かがあるはずそれを見つけ出して排除すればこの現象も収まると思う
一刻も早く見つけないと。姉様、周りを。くあ、お前たちをここから先には進ませねえ。囲まれてますわね。やっぱり私たちをラジオ会館に行かせたくないみたいですわここは強行突破しかないリン任せてくださいですわ援護するわいつもてるうわっ<音声><音声><音声><音声>
ただて、それもすごい数。姉様、ここは私が引き受けますわ。でも、この数では大丈夫ですわ。こんな雑魚、いくら増えても問題ありませんわ。姉様は、姉様のもとに下僕、頼みますわ。姉様を守れなかったら